குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ஃபேஜஸ் நாம் இது வரைக்கும் வைரஸ் வந்து பார்த்துருப்போம் அப்படி தானேடா வைரஸ் அண்ட் ஒட் இஸ் அட் லாஸ்ட் செக்ஷன் வரைக்கும் பேக்டீரியா ஃபேஜ் டிஎம்பி ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே முடிச்சுட்டோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அந்த வா பேக்டீரியா ஃபேஜஸ் எப்படி வந்து செல்லுக்குள்ளே மல்டிப்ளை ஆகுது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் இருக்குது ஒன்று லைட்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அதாவது விருலண்ட் தென் லைசோஜென்னிக் ஆர் ஏ விருலண்ட் லைஃப் சைக்கிளில் பார்க்க போகிறோம் லைட்டிக் அப்படின்னாவே பயாலஜியில் என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரேக் டவுன் அதாவது உடஞ்சி உடையிறது அதாவது இல்லைன்னா டிஸ்இன்டிகிரேட் ஆகிறது அப்படின்னு மீனிங் அப்போது லைட்டிக் சைக்கிளில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அந்த பேக்டீரியல் செல் அதாவது பேக்டீரியா ஃபேஜ்னா என்னடா வைரஸ் இன்ஃபெக்டிங் பேக்டீரியஸ் கோல்ட் ஆஸ் அ பேக்டீரியா ஃபேஜ் அப்போது அந்த பேக்டீரியல் செல் என்னவாக இருக்கும் ஹோஸ்டாக தான் இருக்கும் அதாவது தங்கும் இடமாக தான் இருக்கும் அப்படி தானே அப்போது அந்த பேக்டீரியாக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வைரஸ் அதாவது விரியான்ஸ் அதாவது பவர்ஃபுல் பார்ட்டிகல்ஸை நம்ம என்ன சொல்லலான்னா விரியான்ஸும் சொல்லுவோம் அந்த விரியான்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணும் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு டயக்ராம் காமிக்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் பாருங்கள் இப்போது என்னென்ன நடக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அட்சாப்ஷன் பெனிட்ரேஷன் சிந்தசஸ் அசம்பிளி அண்டு மெச்சூரேஷன் இப்போது அட்சாப்ஷன்னா என்னென்னா இப்போது இது என்னது இது ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் டி ஃபோர் பேக்டீரியா ஃபேஜ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருக்கீங்கன்னா அது தான் இப்போது இங்கே வந்து ஹோஸ்ட் செலுக்கு மேலே நிற்கிது இப்போ இது வந்து ஈக்கோலை பேக்டீரியாவாக இருக்கலாம் கீழே இருக்கிற அந்த வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் வந்து பேக்டீரியா ஈக்கோலைனே வச்சுக்கலாமே இப்போ அந்த ஃபேஜ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது இப்போ அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு உக்காந்துருக்கு இல்லையா அந்த உக்காந்துருக்கிற பொசிஷனுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அட்சாப்ஷன் அதாவது அந்த கீழே இருக்கிற டெய்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைபர்ஸ் வச்சு பின் அதாவது நல்லா பின் பண்ணிக்கும் அந்த பேக்டீரியா மேல நல்லா கால் அந்த பைபர்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணிக்கும் பாத்தீங்கன்னா பின் பண்ணிக்கும் பின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தங்கிட்ட இருக்கிற அந்த உள்ள இருக்கிற டிஎன்ஏவை இப்போ பேக்டீரியாக்குள்ள செலுத்த போகுது அந்த செலுத்துறதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெனிட்ரேஷன் பெனிட்ரேஷன்னா உள்ள நுழைக்கிறது ஓகேவா இப்போ இந்த டிஎன்ஏ என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெனிட்ரேட் ஆயிடுச்சு பெனிட்ரேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் சிந்தசஸ் டெவலப் ஆகும் வைங்களேன் இப்போ அந்த உள்ள வந்த டிஎன்ஏ என்ன ஆகும்னா ரெண்டு நாள் ஆகும் நாலு அதாவது மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் டிஎன்ஏ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெப்ளிகேட் நடக்கும் அந்த ரெப்ளிகேட் நடக்கும்போது தன்னோட ஓன் ஜீனோ மெட்டீரியலை வச்சு அந்த ஹெட்டு டெய்லு அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சதுரி கிடக்கிற மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும் சரி இப்போ எல்லாமே சிந்தசைஸ் ஆயிடுச்சு அதாவது உருவாயிருச்சு அதுக்கடுத்து என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிளி இப்போ அசம்பிளினா என்னது ஹெட்டோட போய் வெளியேன் அட்சாப்ஷனாக என்ன சொன்னோம் அந்த டி ஃபோர் பேக்டீரியா பார்ட்டிகல்ஸ் எங்கே போய் உக்காருது அந்த ஈக்குவலை பேக்டீரியா மேலே போய் உக்காருது அப்போ அது எப்படி வந்து அது வந்து இது வந்து உட்காரதுக்கு அலோவ் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது லிப்போ பாலிசாக்ரைட் அப்படிங்கிறது அந்த டெயில் ஃபைபர்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசப்டராக ஆக்ட் ஆகும் அப்போ அது போனோடனே அந்த பேக்டீரியா என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே அப்படின்னு அலோவ் பண்ணும் அப்போ அதுக்கு பேர் தான் லேண்டிங் லேண்டிங் அது போய் லேண்ட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் நல்லா பின் பண்ணணும் எது மூலமாக பின் பண்ணணும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த டெயில் போகும் எனர்ஜி வேணும் அந்த எனர்ஜி என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ATP ஃபார்ம் அடினோசன் ட்ரைபாஸ்பேட் எனர்ஜி रिक्वायर्ड process அப்படினு சொல்லுவாங்க சரியா அப்போ আফட்டர் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பேஸ் பிளேட் அந்த DNA என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அது சுருங்கும்போது இன்ஜெக்ட் பண் அந்த DNA அந்த செல்லுக்குள்ள இன்ஜெக்ட் ஆயிரும் அப்படிதானே சோ இந்த இன்ஜெக்ஷன் மெத்தட்க்கு பேரு ட்ரான்ஸ்ஃபெக்ஷன் 
என்னடா பேர் டிரான்ஸ்பெக்ஷன் இப்போது இந்த ஒன்றுமே இல்லாமல் எம்டி காலியான பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரே நிமிஷம் டயக்ராம் பாருங்கள் இப்போ இதை உள்ளே நுழைச்சிச்சுன்னு வைங்க இப்போ மேலே இருக்கிறது என்னது எம்டி பாக்ஸ் அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார்த்திங்கன்னா கோஸ் அதாவது ஒன்றுமே இல்லாதனால அது வந்து ஒரு பேய் கோஸ்ட் ஜிஹெச்ஓஎஸ்டி கோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிந்தசிஸ் சிந்தசிஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம் அந்த டிஎன்ஏ உள்ளே போயிருச்சு அந்த டிஎன்ஏ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ளிகேட் ஆகும் ரெப்ளிகேட் ஆகி நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தனக்கு தேவையான ப்ரோட்டீனு அந்த ஹெட்டு ஃபார்மேஷன் டெயில் ஃபார்மேஷன் நெக் ஃபார்மேஷன் எல்லாம் தனித்தனியாக என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிந்தசைஸ் ஆகும் சரி எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து என்ன நடக்கும் அசம்பிள் அசம்பிளி அண்ட் மெச்சுரேஷன் ஒன்னொன்னா அந்த டிஎன்ஏ பேஜ் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்னொன்னா வந்து அசம்பிள் ஆகி நின்று மெச்சுரேஷன் அதாவது ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் குள்ளேயே எத்தனை பேஜ் டெவலப் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூ பேஜஸ் ஆர் அசம்பிள்டு முந்நூறு பேஜஸ் வந்து உருவாயிரும் நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டயக்ராம் பாருங்க கடைசி வந்து ரிலீஸ் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது என்ன ஆயிரும் ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே இருந்து அந்த செல்வோலை ரப்சர் பண்ணிட்டு லைசிஸ்னா உடையிறதுன்னு சொன்னோமா அந்த செல்வோலை உடைச்சிட்டு வெளியே வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னது தான் லைசோஜெனிக் லைட்டிக் சைக்கிள் முடிஞ்சுது லைட்டிக் சைக்கிளில் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோம் அப்சார்ப்ஷன் பெனிட்ரேஷன் சிந்தசிஸ் அசம்பிளி ரிலீஸ் இதெல்லாமே பார்த்தோம் இஸ் இட் தட் அடுத்து லைசோஜெனிக் சைக்கிள் இதுக்கு இதுக்கும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது என்னென்னா இது வந்து செல்லுக்குள்ளே போய் மல்டிப்ளை ஆகி செல்வால பிரேக் பண்ணி வெளியே வரும் இந்த லைசோஜெனிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து லேண்ட் ஆகி அந்த டிஎன்ஏவை உள்ளே விடும் அந்த டிஎன்ஏ என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா சர்க்குலர் ஃபார்மில் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வந்து சுருண்டும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ கூட சுருண்ட டிஎன்ஏ என்ன ஆயிரும்னு பார்த்திங்கன்னா போய் ஜாயின் ஆயிரும் இது எப்படி நடக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேர் அது டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் மல்டிப்ளிகேஷனில் நம்ம படிச்சிருப்போம் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் டென்த்தில் படிச்சிருப்பீங்க காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேராக இருக்கும்போது அது வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக மாறி இது என்ன நடக்கும் இது ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்தனால இதுக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரொஃபேஜ் வாட் இஸ் அட் ப்ரொஃபேஜ் ப்ரொஃபேஜ்னால் டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க ப்ரொஃபேஜ்னால் என்னென்னா அந்த பேக டி ஃபோர் ஃபேஜ் டிஎன்ஏவும் அந்த பாக்டீரியல் டிஎன்ஏவும் ரெண்டுமே ஒன்றோட ஒன்று மிங்கில் ஆகி ஒரே சர்க்குலாக மாறுற ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் ப்ரொஃபேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ரொஃபேஜ் என்ன ஆகும் அடுத்தடுத்த செகண்ட்ஸுக்கு மல்டிப்ளை ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது இந்த ஃபேஜ் டிஎன்ஏவோட கேரக்டரையும் கொண்டு அப்படியே சுற்றுட்டே வரும் அப்போது எத்தனை டைம் பாக்டீரியா பிரிஞ்சாலும் அதில் எதோட கேரக்டர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஃபேஜ் டிஎன்ஏவோட கேரக்டர் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அதோட லைஃப் சைக்கிளை லீட் பண்ணும் அப்போது லைசோஜெனிக் சைக்கிள் பாருங்கள் பார்க்கலாம் லைசோஜெனிக் சைக்கிள்னு என்னடா ஃபேஜ் டிஎன்ஏ இன்டகிரேட் ஆகும் எதோட ஒன்னோட ஒன்று சேரும் ஹோஸ்ட் டிஎன்ஏவோட அந்த பாக்டீரியல் டிஎன்ஏவோட ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளை ஆகும் இது வந்து நோ இன்டிபெண்ட் வைரல் போர்டிக்கல் ஏன்னா அதோட மிங்கில் ஆகும்போது இதுக்கு இன்டிபெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரே வராது அப்போ பாக்டீரியல் குரோமோசோமும் ஃபேஜ் குரோமோசோமும் சேர்ந்து இன்டகிரேட் ஆனனால அதுக்கு ஒரு புது பேர் கொடுத்தாங்க என்ன பேர் கொடுத்தாங்க ப்ரொஃபேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு புது பேரை கொடுத்தாங்க அப்போ அந்த ப்ரொஃபேஜ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நியூ ஜீனையும் அதாவது நியூ ப்ரோட்டீனை வந்து என்கோட் பண்ணி அது வந்து மல்டிப்ளை ஆகும்போது ரெண்டுமே மிங்கிலான டிஎன்ஏ தான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்டிப்ளை ஆகும் டூ யூ நோ பாருங்க பார்க்கலாம் வைரஸ் இன்ஃபெக்டிங் பாக்டீரியாவை பாக்டீரியா ஃபேஜ்னு சொல்லுவோம் வைரஸ் இன்ஃபெக்டிங் ஆல்கேவை சைனோஃபேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வைரஸ் அஃபெக்டிங் ஃபங்கையை மைக்ரோஃபேஜஸ் ஆர் மைக்ரோ வைரஸஸ்னு சொல்லுவோம் இது மூணுமே படிச்சுக்கோங்க பசங்களா பாக்டீரியோஃபேஜ் சைனோஃபேஜ் மைக்ரோஃபேஜ் அண்ட் ப்ரொஃபேஜ் எல்லாமே ஃபேஜ்னு முடியுதா அப்போ வைரஸ் இன்ஃபெக்டிங் சம்திங் அந்த ப்ரொஃபேஜ் மட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை பார்த்துக்கோங்க மீதி இருக்கிறத படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா டே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டூ மார்க்குடா அதனால் கண்டிப்பாக வந்து நல்லா லெசன் பண்ணுங்கள் விரியோன் 
விரியோன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு இன்டாக்ட் இன்ஃபெக்டிவ் அதாவது பவர்ஃபுல் வந்து வைரஸ் பாட்டிக்கல் இது வந்து என்ன நடக்கும்னா வெளியில் அதாவது ஏதாவது ஒரு உயிரினத்துக்கு வெளியில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ரெப்ளிகேட் ஆகாது ஒரு உயிரினத்துக்கு போனது உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அதோடய வேலையை காமிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிக்கல் டூ மார்க்கில் இந்த நாலுலேருந்து ஒன்று கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் விரியான் விரோட் விருசாய்டு ஓகேவாடா தென் அடுத்து என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா விரோய்டு சர்க்குலார் மாலிக்குள் இது எப்படி இருக்கும் வைரஸ் சர்க்குலராக இருக்கும் என்ன எஸ்எஸ் என்னடா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ கேப்சிடி இருக்காது இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சவர் டயனார் இந்த இயர் நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் கண்டுபிடிச்சார் த ஆரன்யா ஆஃப் வீரோய்ட் ஹாஸ் லோ மாலிகுலர் அதோட மாலிகுலர் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இது என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா சிட்ரஸ் அதாவது எலுமிச்சை வ வகை பழங்களில் எக்ஸோ கோர்டஸ் அண்ட் பொட்டேட்டோ ஸ்பிண்டல் டியூபர் டிசீஸ் இன் பிளான்ட் இது வந்து சிட்ரஸில் எக்ஸோ கோர்டஸுங்கிற டிசீஸும் பொட்டேட்டோவில் ஸ்பிண்டல் டியூபர் டிசீஸையும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கொண்டு வரக்கூடிய கேப்பபிள் இந்த வைரஸ்க்கு இருக்குது அடுத்தது என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா விருசாய்டு விருசாய்டு அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிச்சது ரேண்டல்ஸ் அதை அவங்களோட கோவக்க சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சாங்க எப்போனா நைன்டீன் எயிட்டி ஒனில் இதையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்மால் சர்க்குலார் ஆரண்யே இருக்கும் இது வந்து வீராய்ட் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனால் இதோட மாலிகுலார் வெயிட் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரியான்ஸ் ஃப்ரியான்ஸை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சவர் ஸ்டான்லி அண்ட் ப்ரொசைனா இந்த இயர் நைன்டீன் இது என்ன அப்படின்னா ப்ரோட்டினேஷியஸ் இன்ஃபெக்டிவ் பாட்டிக்கல் அதாவது இது இதுக்கு தான் வந்து இன்ஃபெக்டிவ் பாட்டிக்கல்ஸ் அப்படின்னே நம்ம நேம் கொடுக்குறோம் இது என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஜென்ட்ஸ் ஃபார் அபவுட் டோசன் ஃபேட்டல் டிஜெனரேட்டிவ் டிசார்டர் of the central nervous system in human and other animals இது இந்த டிசீஸ் அதாவது இது ஒன் வேர்டில் கேட்பாங்கடா ஃபேட்டல் ஜெனரேட் டிஜெனரேட்டிவ் டிசார்டரை வந்து இந்த வைரஸ் காஸ் பண்ணும் விரியான் அதாவது ப்ரியான்ஸ் அப்படிங்கிற பாட்டிக்கல் வந்து காஸ் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க சி ஜே டி அப்படின்னா க்ரூஸ்பெல்ட் ஜேக்கோப் டிசீஸ்னு பேர் பொவ்வாயின் ஸ்பாஞ்சி ஃபார்ம் என்செஃப்லோபத்தி and commonly known as mad cow disease and scrappy disease of sheep idella vanda noyoda peru da appo prions ku enna nature irukku appadina inda disease la cause panna koodiya natures irukku kandipa idu vanda padichida aganum no da ve seringla disease vanda kandipa nammalku vanda therinjirukonum da next pulama நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கடா வைரல் டிசீஸ் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு சரிங்களா பிளான்ட்ல வரக்கூடிய டிசீஸ் அனிமல் டிசீஸ் அண்ட் ஹியூமன் டிசீசஸ் ஓகேவா ஸோ ஐ வில் பி ரெட் டொபேக்கோ மொசைக் வைரஸ் காலிஃப்ளவர் மொசைக் சுகர் கேன் மொசைக் பொட்டேட்டோ லீஃப் ரோல் பன்ச்சி டாப் ஆஃப் பனானா லீஃப் கேர்ல் ஆஃப் பப்பாயா வென் கிளியரிங் ஆஃப் லேடிஸ் ஃபிங்கர் ரைஸ் டங்க்ரோ டிசீஸ் குக்கும்பர் மொசைக் வைரஸ் டொமேட்டோ மொசைக் டிசீஸ் அனிமல் என்ன டிசீஸ்ல வைரஸ்னால வரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Foot and mouth disease of cattle, rabies of dog, encephalomyelitis of horse. Biology la terms from a mukhi onda, read panna therinjir konam. Encephalomyelitis, split the word and read, okay. Human disease pathing abdi na, common cold, hepatitis B, cancer, sores, AIDS, rabies, mumps, polio, chicken gunia, ஸ்மால் பாக்ஸ் சிக்கன் பாக்ஸ் அண்ட் மீசல்ஸ் இது எல்லாமே ஹியூமனில் வைரஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய டிசீஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் வேர்ல்டு ஆல்ரெடி நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம்னா கிளாசிஃபிகேஷனோட இன்ட்ரடக்ஷனில் நைன்த்துலேருந்து படிச்சிருவோம் ஒய் பி கிளாசிஃபிகேஷன் நம்ம அப்படிங்கிற ஒரு டாக்ஸானமி கிளாசிஃபிகேஷன் போகணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஏர்த்தில் நம்பர் ஆஃப் லிவிங் திங்ஸ் நிறைய இருக்குது பிளான்ட் அனிமல்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் இட் தட் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் போகிறீங்க அந்த ஹில் ஸ்டேஷன் போகும்போது நல்ல மவுண்டெயினு கலரு ஃப்ளாரு ஸோ பேர்டோட சாங்ஸ் எல்லாம் அதாவது அந்த சவுண்ட் எல்லாமே வந்து எல்லாமே சூப்பராக வந்து லேர்ன் பண்ணி ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஒரு மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு டேப்லெட் போடுவீங்க எங்கே போனீங்க என்ன பார்த்தீங்க என்னென்ன ட்ரீஸ் இருந்தது என்னென்ன பேர்ட்ஸோட சவுண்ட்ஸ் அது அப்படிங்கிறத கேட்டகரைஸ் பண்ணுவீங்க அதே கேட்டகரியை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு லிவிங் வேர்ல்டுக்கு அது அனிமலாக இருக்கலாம் பிளான்ட்டாக இருக்கலாம் அதுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் இஸ் இட் தட் அப்போது அந்த லிவிங் வேர்ல்டுக்கான கிளாசிஃபிகேஷனை முத முதல்ல அட்டம் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 
தியோஃபிராஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் இவரை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் பாட்டனி ஓகேவா ஹூ இஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் பாட்னி டா தியோஃபிராஸ்டர்ஸ் ஓகே ஸோ யூஸ்டு த மார்ஃபலாஜிக்கல் கேரக்டர் அதாவது மார்ஃபாலஜினா என்னடா அதாவது எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் நம்ம கண்ணுக்கு வெளியில் தெரியக்கூடிய வெளி தோற்றத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மார்ஃபாலஜி வாட் இஸ் மினிமை மார்ஃபாலஜி எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆர்கானிசம் ஓகேவா த நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் மார்க்கலாஜிக்கல் வந்து ட்ரீஸு ஷ்ரப்பு ஹேர்புக்கு எல்லாமே கொடுத்தாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரிஸ்டோட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாருன்னா அனிமல்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணார் அதாவது ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெய்மா அண்ட் அனைமா இனைமா அண்ட் அனைமா அனாமானா வித் ரெட் பிளட் அனைமா அப்படிங்கிறது வித் அவுட் ரெட் பிளட் அடுத்து வந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரோலஸ் லென்னேயஸ் அண்ட் ஹி இஸ் ஒன்லி த கிவ் ப்ராப்பர் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் த லிவிங் வேர்ல்டு இன்டு டூ குரூப்பாக பிரித்தார் ஓகே நம்ம ஏன் அவங்க தனியாக பாட்னிக்கு பிளான்ட்டை பண்ணாங்க இவர் வந்து அனிமல் கொடுத்தாரு நம்ம ஏன் வந்து ஓவரால் லிவிங் வேர்ல்டையே பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இவர் வந்து கொடுத்தாரு ஸோ இவர் வந்து பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் அப்படிங்கிறத ரெண்டாக பிரித்தார் அப்போது இவரோட கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து எதை பேஸ் ப்ரோகேரியாட் அண்ட் யூ கேரியாட் குரூப் டுகெதர் அதாவது ரெண்டையுமே ப்ரோகேரியாட்னா ப்ரிமிட்டிவ் ஃபார்ம் யூ கேரியாட்னா ஐ அபால்டு இது ரெண்டையுமே என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா ஒரே குரூப்பாக கொண்டு வந்துட்டார் அதே மாதிரி ஃபங்கை ஃபங்கை அப்படிங்கிறது ஒரு பிளான்ட்டு கீழே வரக்கூடியது அதாவது குளோரோஃபில் இருக்காது நான் பிக்மெண்ட் வகையை சேர்ந்தது அதையும் ஹெட்ரோட்ரோஃபிக் ஆர்கானசத்தையும் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பிளான்ட் கூட போட்டார் ஆக்சுவலாக அதில் வந்து பிக்மெண்ட் இல்லை ஃபங்கையில் அதை எப்படி தானே தானே இது பண்ணிக்க முடியும் அப்போது இதெல்லாம் என்னென்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிமெரிட்ஸ்லாம் கண்டாங்கன்னு வைங்களேன் அப்போது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டூல்ஸ் கம்பல்டு டேக்ஸானமிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக இன்னும் உள்நோக்கி ஆராய ஆரம்பித்தாங்க அது எது வரைக்கும் டீப்பாக போச்சுன்னா செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற செல் ஆர்கனல்ஸையும் ஆராய்ஞ்சாங்க அனாட்டமி அதோட உள் அமைப்பியல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க எம்ப்ரியோலஜி அதோட எம்ப்ரியோலஜி அதாவது டெவலப்மெண்டல் பேட்டர்ன் ஆஃப் எம்ப்ரியோ அதையும் ஆராய்ஞ்சாங்க மாலிகுலர் பயாலஜி ஃபைலோஜினி இது எல்லாத்தையும் கன்சர்ன் பண்ணி தான் கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏன் நம்மளுக்கு இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் தேவை அதாவது நீட் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்போது கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது எதுக்காக நம்ம பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு திங்கை இன்னொரு திங்கோட ரிலேட் பண்ணணும் காமன் கேரக்டர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டையும் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இல்லை ரிலேட் பண்ணுறதுக்காக கம்மன் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆர்கானிசத்தை டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதோட சாலியன் ஃபீச்சர்ஸை வச்சு தான் டிஃபைன் பண்ண முடியும் அப்போது நம்மளுக்கு அது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது சேம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறத நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் இப்போ ஒன்னோட ஒண்ணு வித்தியாசமா இருந்ததுன்னா அத பத்தின வித்தியாசங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு கிளாஸிபிகேஷன் ஹெல்ப்பா இருக்கும் அதுக்கு லாஸ்ட் ஒன் வந்து எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் இதுதான் நம்ம ரொம்ப முக்கியம் அதாவது எப்படி வந்து குரங்குலேருந்து மனுஷன் வந்தான் அப்படிங்கிறதுக்கு அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி எவல்யூஷன் நடந்தது அப்படிங்கிறத கிளாஸிஃபிகேஷனை வச்சு நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் வேர்ல்டு போலமா இதில் நம்ம வந்து ஃபைவ் கிங்டம் டூ கிங் நிறைய இருக்குடா கீழே பாக்ஸ் காமிக்கிறேன் டூ கிங்டம் த்ரீ கிங்டம் ஃபைவ் கிங்டம் செவன் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சயின்டிஸ்ட் ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க கீழே அந்த வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் டேப்லெட் பார்த்துட்டு ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் போகலாம் சரியா டே நோட் பண்ணுங்க இது வந்து ஃபஸ்ட் வந்து கரோலஸ் லினேய சொன்னோமா டூ கிங்டம் பிளான்ட் அண்ட் அனிமாலியே அண்ட் ஏர்னஸ் ஹெக்கேல் இந்த இயர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் மூணாக பிரித்தார் ஒன்று ப்ரொட்டிஸ்டா பிளான்ட் ஏ அனிமாலியே நெக்ஸ்ட் ஃபோ கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஹோ பிளான்ட் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் நாலாக பிரித்தார் மொனிரா ப்ரொட்டிஸ்டா பிளான்ட் ஏ அனிமாலியேன்னு கடைசியாக வந்த ஓர்ஹெச் விட்டாக்கர் அப்படிங்கிறவர் தான் என்ன கொடுத்தார்னா ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்தார் இந்த இயர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் இதில் என்னென்னா மொனிரா ப்ரொட்டிஸ்டா ஃபங்கை பிளான்ட் ஏ அனிமாலியே அப்படின்னு கொடுத்தாரு ஸோ இந்
நெக்ஸ்ட் தான் டேப்லெட் காலம் கொடுத்துருக்காங்கடா ஃபைவ் கிங்டமு ஃபர்ஸ்ட் செல் டைப் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் செல் வால் நியூட்ரிஷன் மோர்டலிட்டி ஆர்கானிசம் இது எல்லாமே வந்து டேப்லர் கொலம் வந்து இது புக் பேக் கொஷின் தான் ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த டேப்லர் கொலம் கண்டிப்பாக வரும் சரியா ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ டேப்லர் கொலம் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க செல் டைப் முனிரா ப்ரொட்டிஸ்டா ஃபங்கை பிளான்ட் ஏ அனிமாலியே ஓகேவா முனிராங்கிறது ப்ரொக்கேரியாட் ப்ரொட்டிஸ்டாங்கிறது யூகேரியாட் ஃபங்கை அப்படிங்கிறது யூகேரியாட் பிளான்ட் ஏ யூகேரியாட் அனிமாலியேவும் யூகேரியாட் சரியா ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா செல்லு செல்லுலாரோட டைப்பு மோஸ்ட்லி யூனிசெல்லுலார் அண்ட் ரார்லி மல்டி செல்லுலார் இது வந்து ப்ரொட்டிஸ்டா யூனிசெல்லுலார் ஃபங்கை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டி செல்லுலார் யூனிசெல்லுலார் பிளான்ட்டு அப்படிங்கிறது டிஷ்யூ ஆர்கன் கொஞ்சம் டெவலப் ஆயிரும் இல்லை டிஷ்யூ ஆர்கன் டெவலப் ஆயிரும் அனிமல்லையும் டிஷ்யூஸ் இருக்கும் ஆர்கன் இருக்கும் ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்கும் தென் அடுத்து செல் வால் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ப்ரெசன்ட் எதால் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிற கெமிக்கல் காம்போஷனும் கொடுத்துருப்பாங்க பெப்டிடோ கிளைக்கான் நியூக்கோ பெப்டைடு இதில் வந்து செல்லுலோஸெல்லாம் ஆயிருக்கும் ஆப்சன்ட் இன் அதர் சம் அதர்ஸ்லாம் ஆப்சன்ட் ஆயிருக்கும் ஃபங்கையில் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கைட்டின் ஆர் செல்லுலோஸ் பிளான்டேலையும் செல் இருக்கும் பட் அனிமலில் என்ன இருக்காதுடா செல் வால் இருக்காது நியூட்ரிஷன் அதாவது உணவூட்டம் இது முனிரா ஆட்டோட்ரோஃபிக் ப்ரொட்டிஸ்ட் ஆட்டோட்ரோஃபிக் ஃபங்கை ஹெட்ரோட்ரோஃபிக் பிளான்டே ஆட்டோட்ரோஃபிக் அனிமலியா ஹெட்ரோட்ரோஃபிக் அதாவது ரெண்டே ரெண்டு நியூட்ரிஷன் நாம் சொன்னால் போதும் ஆட்டோட்ரோஃபிக்னா தே சிந்தசைஸ் தே ஆர் ஓன் ஃபுட் ஆட்டோ ஓன் ஹெட்ரோட்ரோஃபிக்னா தே டிபெண்ட் ஆன் த அதர் ஆர்கானிசம் ஓகேவா இப்போ ஆட்டோட்ரோஃபிக் ஹெட்ரோட்ரோஃபிக் என்னென்னா தெரிஞ்சுனா கரெக்டாக எழுதிடுவீங்க மொட்டிலிட்டி அப்படிங்கிறது நகர்வு அதாவது மூமெண்ட் மொட்டிலிட்டி அப்படிங்கிறது முனிரா வந்து மொட்டைல் ஆகலாம் அதாவது நகரலாம் நகராமல் இருக்கலாம் ப்ரொட்டீஸ்டாவும் மொட்டைல் அண்ட் நான் மொட்டைல் ஃபங்கை அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நான் மொட்டாயில் பிளான்டே மோஸ்ட்லி நான் மொட்டாயில் அண்ட் அனிமாலியா மோஸ்ட்லி மோட்டாயில் அனிமல்ஸ் மூவ் ஆகிட்டு தானே இருக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிச்சுக்கோங்க சரியா நெக்ஸ்ட் போலாம் மேடா திஸ் இஸ் த ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் டேப்லெட் காலம் ப்ரப்போஸ்ட் பை ஆர்கெச் விட்டாக்கர் நெக்ஸ்ட்டாக முனிரா ப்ரொட்டிஸ்டா ஃபங்கை பிளான்ட்டு அனிமல் எதை அஞ்சு கேட்டகரி இல்லையா இதை எதை வச்சு கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத டேப்லெட்டில் பார்த்தோம் செல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்கனைசேஷன் நியூட்ரிஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் ஃபைலோஜெனட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் சரியா இதை தான் டேபிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் அப்போது மெரிட்ஸ் என்னென்ன மெரிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் ஸ்ட்ரக்சரை கோ டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு அண்ட் டேலஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் டேலஸையும் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு ஓகே அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அடுத்தது நியூட்ரிஷனையும் டெவலப் பண்ணியிருக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு ஓகே அதுவும் வெல் அண்ட் குட் அதுக்கப்புறம் ஃபங்கையை வந்து பிளான்ட்லேருந்து பிரித்து வச்சுருக்காங்க பிளான்ட்டுங்கிறது ஃபோட்டோட்ரோஃபிக் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோ சிந்தசஸ் செய்யும் ஃபங்கை வந்து செய்யாததுனால இவர் விவரமாக ஃபங்கை தனியாக பிளான்ட் தனியாக பிரித்து வச்சுருக்காரு ஓகே அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபைலோஜினியும் சொல்லியிருக்காரு எப்படி வந்து சின்னதுலேருந்து ஒரு எவல்யூஷனரி வரைக்கும் போயிருக்கு ப்ரோ கேரியாட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்படி தானடா முனிரா அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு ப்ரோ கேரியாட்லேருந்து அதாவது ப்ரிமிட்டிவ்லேருந்து யூ கேரியாட் எவல்யூஷன் ஆகி போயிருக்குன்ற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை கரெக்டாக கொடுத்துருக்காரு கார்லேட்டாக ஸோ இதெல்லாமே ப்ளஸ் பாயிண்ட் எவ்வளோ ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு மைனஸ் கண்டுபிடிக்க ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை அப்போது என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா டிமெரிட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த டிமெரிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொனிராவும் ப்ரோட்டஸ்ட்டும் ஆட்டோட்ரோஃபிக்கில் கொண்டு வந்துட்டாங்க அண்ட் ஹெட்டிரோட்ரோஃபிக் ஆர்கானசத்தையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது செல்வால் லேக்கிங் செல்வால் பியரிங் ஆர்கானிசம் தஸ் மேக்கிங் டூ குரூப் மோர் ஹெட்டிரோஜினஸ் ரெண்டுமே முரண்பாடாக இருக்குது ஆட்டோட்ரோஃபிக் ஹெட்ரோட்ரோஃபிக் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அதாவது எதில் ரெண்டில் மொனிராலையும் ப்ரோட்டீஸ்டாலையும் மட்டும் இவ்வளோ கன்ஃபியூஷனை கொண்டு வந்தனால இது வந்து ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடாக இருக்கிறனால இந்த ரெண்டையும் அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ண கொஞ்சம் தயங்கினாங்க மற்ற சயின்டிஸ்ட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்த பற்றியும் சொன்னீங்க ஆனால் இங்கே வந்து வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கானிசத்தையே உள்ளே கொண்டு வரல வைரஸும் ஒரு லிவிங் வேர்ல்டு தானே வைரஸும் ஒரு ஆர்கானிசம் தானே அதையே விட்டுட்டு பண்ணிங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ராபேக்காக அமைஞ்சதுன்னு வைங்களேன் இப்போ ஃபர்தராக என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மறுபடியும் நிறையா சயின்டிஸ்ட் நிறையா கண்டுபிடிச்சாங்கடா அதுக்கு அப்படியே ரீட் பண்ண
லிப்பிடோட ஸ்ட்ரக்சர் செல் மெம்ரேன் இதை வச்சு அவர் வந்து கிளாசிஃபை பண்ணார் அதனால இவர் அடுத்த கிங்டம் என்னன்னு கொடுத்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு ஒன்று ப்ரொப்போஸ் பண்ணிட்டார் யாரால் ப்ரொப்போஸ் பண்ண பண்ணப்பட்டது தாமஸ் கேப்லியோ ஸ்மித் இந்த இயர் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் அந்த கிங்டம் முனிராவை என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிட்டார் ப்ரொட்டீஸ்டா முனிரான் இருந்ததா அந்த முனிராவே மறுபடியும் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி ஆர்கி பாக்டீரியா யூ பாக்டீரியா அப்படின்னு கொடுத்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ரீசண்டாக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ருகேரியோ எட்டால் அவர் மற்றும் பலர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இப்போ ரீசண்டாக செவன் கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க எங்களுக்கு அஞ்சு பத்தாதுன்னு சிக்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க சிக்ஸ் பத்தாதுன்னு இப்போ செவன் கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது வந்து தாமஸ் கேவ்லியா சிக்ஸ் கிங்டம் ஸ்கீமை பேஸ் பண்ணி அக்கார்டிங் டு திஸ் கிளாசிஃபிகேஷனில் ரெண்டு சூப்பர் கிங்டம் பெரிய கிங்டம் என்னென்னா ப்ரொகேரியோட் அண்ட் யூ கேரியோட் ப்ரோகேரியோட் அதாவது ப்ரிமிட்டிவ் செல்லால் ரெண்டு கிங்டம் இருக்குது ஆர்கி பாக்டீரியா யூ பாக்டீரியா ஆல்ரெடி அவங்க எல்லாமே பிரித்ததான் பட் இவங்க என்னென்னா இன்னும் அதை ஃபர்தராக டிவைட் பண்ணி அந்த கரெக்ட் கரெக்ட் பாக்ஸில் பிரித்து இன்னும் சிம்பிள் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான்டா ஏன் ஃபர்தராக கிளாசிஃபிகேஷன் போயிட்டே இருக்காங்கன்னா கா முதல்ல ஃபைவ் கிங்டம் இருந்தது காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தது மறுபடியும் சரி அதை பிரித்தாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பிரித்தா பாக்டீரியா ப்ரொகேரியாட் தனியாக யூ கேரியாட் தனியாக பிரித்து போட்டாங்க ப்ரொகேரியாட்டில் வந்து ஆர்கி பாக்டீரியா யூ பாக்டீரியா பிரித்து போட்டாங்க இப்போ யூ கேரியாட்னு நம்ம போனோம்னா அதில் நம்ம என்ன படிச்சுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கை பற்றி படிச்சுக்கலாம் பிளான்ட் பற்றி படிச்சுக்கலாம் அனிமாலியா க்ரோமெஸ்டா ப்ரோட்டோசோவா எல்லாமே படிச்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இதில் நியூ கிங்டமா உள்ள வந்திருக்கிறது என்னடா வந்திருக்குது க்ரோமஸ்டா அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ இது எதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஆல்கே க்ரோமஸ்டா வாட்டர்ஸ் இன்க்ளூடடா ஆல்கே அண்ட் க்ளோரோ பிளாஸ் கண்டைன் குளோரோஃபில் ஆல்கேல வந்து மேக்சிமம் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக்காக அதாவது பிக்மெண்ட் இருக்கும்டா அந்த பிக்மெண்ட்டில் ஏ அண்ட் சி இருக்கும் அண்ட் கலர்லெஸ் ஃபார்ம்ஸும் இருக்கும் பட் அதெல்லாம் என்னென்னா வேரியஸ் கலர்டு பிக்மெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ டயட்டம் ப்ரௌன் ஆல்கே கிரிப்டோமோனாட் அண்ட் ஊம் ஐசிஸ் வர் பிளேஸ் அண்டர் தஸ் கிங்டம் ஆல்கேவை உள்ளே கொண்டு வந்துட்டார் அவ்வளோதான் சரியா புரிஞ்சுதடா கிளாசிஃபிகேஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதனால் ஒவ்வொரு கிளாசிஃபிகேஷனாக படிங்க டூ கிங்டம் த்ரீ கிங்டம் ஃபோர் கிங்டம் ஃபைவ் கிங்டம் ஃபைவ் கிங்டமாக வந்து டேப்லெட் காலத்தில் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் கிங்டம் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் செவன் கிங்டம் அந்த செவன் கிங்டத்தில் ஒன்று மட்டும் உள்ளே வந்து நுழைச்சிருக்காங்க அதாவது க்ரொமெஸ்டா அதாவது ஆல்கேவை வந்து கொண்டு வந்து நுழைச்சிருக்காங்க ஸோ 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 இட் இஸ் சிம்பிளஸ் ஈஸியஸ்ட் ஒன் செவன் கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படி தானடா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கொண்டு வந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பாக்டீரியா பாக்டீரியா பற்றி படிச்சுருக்கீங்களாடா பாக்டீரியாவை நம்ம ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லுவோமா ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோமா ஃபோர்ஸ் என்னடா எனிமி சரி ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாமா எனிமின்னு சொல்லலாமாடா இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரெண்டாகவும் இருக்குது எனிமியாகவும் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப நல்லவனும் சொல்ல முடியாது கெட்டவனும் சொல்ல முடியாது ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெடிசன் வீட்டு ஹோம் அப்ளை இதுன்னு பார்த்தோம்னா இது தயிர் பால் தயிர் ஆகிறது ஸோ நிறையா வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாக்டீரியாவை யூஸ் பண்ணி நிறைய மெடிசினல் வேல்யூபிள் ப்ரோடக்டாக இருக்கட்டும் ஃபுட் ரிச் ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும் ரெசிபி சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் அந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸாக இருக்கிற எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே வந்து பாக்டீரியா யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் அதே சமயம் டைஃபாய்ட் ஃபீவரு அந்த மாதிரி பாக்டீரியல் டிசீஸும் என்னென்னா டியூபர் க்ளோசஸ் டிபி இந்த மாதிரி வந்து ஃபேட்டல் டிசீஸும் கூட பாக்டீரியாலும் நகரும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டாகவும் ஏற்றுக்க முடியாது இனிமையாவும் ஏற்றுக்க முடியாது அப்படி தானடா ஸோ இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் உனக்கு வந்து பால் தயாராகிறது கொடுத்துருக்காங்க என்ன பாக்டீரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக்டோ பெசிலஸ் லாக்டேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா இருக்கிறதுனால தான் மில்க் என்னவாகுதுடா கேர்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஒன் வேர்டில் கேட்பாங்க சரிங்களா பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு டே மேலே வந்து உனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஃபோக் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியாச்சு அப்படி தானடா ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மில்க் டோன் என்டோ கார்டு அப்புறம் வந்து எனிமி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிசீஸ் வரும் சால்மோன் இல்லை டைஃபி டைஃபாய்ட் ஃபீவர் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க மேலே நெக்ஸ்ட்டு வந்து மைல் ஸ்டோன்ஸ் இன் பாக்டீரியாலஜி வாட் இஸ்
introduce the gram staining method gram staining namba padipom gram positive gram negative bacteria nu irukum seriya yes so and the gram staining abdingaradhu edanal na gram abdingaravar christian gram kandupidichanal adu gram staining ne peru vechitaanga adutha 1923 la david h பெர்ஜி அப்படிங்கிறவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணார் அப்படின்னா கிளாசிஃபிகேஷன் கொடுத்தாரு ஏ இப்போ வரைக்கும் பேக்டீரியல் கிளாசிஃபிகேஷனில் ரொம்ப ஃபேமஸான கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து பெர்ஜிஸோட மேனுவல் தான் த நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃப்ரெட்ரிக் கிரிஃப்த் அப்படிங்கிறவர் பேக்டீரியலோட ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதாவது பேக்டீரியல் எப்படி வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் அது எப்படி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு தன்மையிலேருந்து இன்னொரு தன்மைக்கு அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தவர் வந்து ஃப்ரெட்ரிக் கிரிஃப்த் அப்படிங்கிறவர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் பண்ணது <laughs> Anton von Leeuwenhoek in the year 1676. அவர் ஃபஸ்ட்டு என்ன பேர் கொடுத்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் கியூல்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன போர்டிக்கல் கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா அந்த போர்டிக்கல் வந்து அனிமல் கியூல்ஸ்ன்னு சொன்னார் அதுதான் ஃபர்தராக வந்து எல்லா சயின்டிஸ்ட்டும் ரிசர்ச் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி பாக்டீரியா அப்படிங்கிறத காயின் பண்ணாங்க இதோட கேரக்டர்ஸ் ஒரு பாக்டீரியானா அதுக்கு என்னென்ன கேரக்டர் டிஃபைன் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ப்ரொக்காரியாட்டிக் ஆர்கானிசமா அப்போ இதில் என்ன இருக்காது எந்த மெம்பிரேன் பவுண்டர் செல் ஆர்கனல்ஸுமே இருக்காது அதாவது நியூக்ளியஸாக இருக்கட்டும் மைட்டோகான்ட்ரியாவாக இருக்கட்டும் குளோரோப்ளாஸ்டாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எந்த மெம்பிரேன் பவுண்டர் ஆர்கனல்ஸுமே இருக்காது சரியா செகண்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி நியூக்ளியஸை சுற்றி நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் எதுவுமே இல்லை அப்போ நாங்கள் அதை என்னென்னு கூப்பிடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் நியூக்ளியாய்டு டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க நியூக்ளியாய்டு அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஆஃப் பாக்டீரியா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் நியூக்ளியாய்டு அதர்வைஸ் கால்ட் ஆஸ் ஜீனோஃபோர் ஆர் இன்சிபியன்ட் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் மாதிரி பொய்யான ஒரு தோற்றம் அந்த நியூக்ளிக் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலுக்கு தான் நம்ம வந்து இத்தனை பேர் கொடுத்தோம் நியூக்ளியாய்டு ஜீனோஃபோர் இன்சிபியன்ட் நியூக்ளியஸ் புரியுதா கேரக்டர்ஸ் கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னடா இட் இஸ் அ ப்ரொக்காரியாட் இதில் வந்து மெம்பிரேன் பவுண்டட் ஆர்கனல்ஸ் எதுவுமே இருக்காது செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இதோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா நியூக்ளியாய்ட் ஜீனோஃபோர் இன்சிபியன் நியூக்ளியஸ்னு பேர் வச்சு கூப்பிடுவோம் இதோட செல் வால் மேலே இருக்கிற செல் வால் எதால் ஆயிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் நேமஸ் தாலி சக்ரைட் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பித்து ஆரம்பிக்கும் இதில் என்ன இருக்காது எந்த விதமான பிக்மெண்ட்ஸும் இருக்காது அதாவது ஒன் ஆர் டூ தவிர எக்ஸப்ஷன் கேஸும் ஒன்று இருக்குது தென் லைக் குளோரோஃபில் ஹென்ஸ் தி ஆர் ஹெட்ரோட்ரோஃபேக் இதில் பிக்மெண்ட் எதுவுமே இல்லாதனால தன்னைத்தானே ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாதனால இன்னொரு ஆர்கானிசத்தை தான் சார்ந்திருக்கும் அந்த நியூட்ரிஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹெட்ரோ ட்ரோஃபேக் எக்ஸாம்பிள் விப்ரியோ காலரே காலரா வரும் இல்லையா அந்த நோயை காஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியாக பேரு விப்ரியோ காலரே சரியா நான் சொன்ன இல்லையா எக்ஸப்ஷன் கேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதுல ஒன் ஆர் டூ எப்படி இருக்கலாம் ஆட்டோ ட்ரோஃபிக்கா இருக்கலாம் அதுல என்ன இருக்கும்னா குளோரோஃபில் இப்போ பாக்டீரியாவில் குளோரோஃபில் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பாக்டீரியோ குளோரோஃபில் எக்ஸாம்பிள் குரோமேஷியம் அப்படிங்கிற ஸ்பீஷியஸ் ஓகே வாடா ஸோ ஹெட்ரோட்ரோஃபிக்காகவும் இருக்கும் ஆட்டோட்ரோஃபிக்காகவும் இருக்கும் ஆட்டோட்ரோஃபிக் கண்டிப்பாக எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது குளோரோஃபில் சொல்லணும் அதுவும் பாக்டீரியாவில் இருக்கிறனால பாக்டீரியோ குளோரோஃபில்னு சொல்லணும் எக்ஸாம்பிள் குரோமேஷியம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லணும் தென் அடுத்து ரீப்ரொடியூஸ் எப்படி தனித்தானே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும் அதாவது இதில் வந்து எந்த விதமான வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுமே இல்லைடா அதனால் நம்ம அதை என்ன சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னாஜுகேஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷ
ஸோ ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருந்ததுன்னா காக்கஸ் அதில் வந்து ரெண்டு இருந்ததுன்னா டிப்ளோ காக்கஸ் நிறைய குரூப்பாக இருந்ததுன்னா ஸ்டெஃபைலோ காக்கஸ் நாலு இருந்ததுன்னா டெட்ரோ காக்கஸ் தென் எட்டு இருந்ததுன்னா சார்சினோ காக்கஸ் மாத்திரை மாதிரி அதாவது ஸ்ட்ரிப் மாதிரி இருந்ததுன்னா ஸ்டெப்டோ காக்கஸ் சரியா பெசிலை அப்படிங்கிறது என்ன ஷேப் பாக்டீரியா ராடு ராட் ஷேப் பாக்டீரியா அப்போ பெசிலஸ் ரெண்டு இருந்ததுன்னா டிப்ளோ பெசிலஸ் ஓகேவா ஸ்பைரல் அப்படிங்கிறது ஸ்பைரல் ஷேப் விப்ரியோங்கிறது கமா ஷேப் பாக்டீரியா இதெல்லாம் சின்ன கிளாஸ்லேருந்தே வடிச்சிருக்கோம் அப்படிதான் நடா தென் அடுத்து இது வந்து ஃப்ளெஜெல்லாம் ஃப்ளெஜெல்லாம் என்னடா அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி நகர்ந்து போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளெஜெல்லாவை யூஸ் பண்ணி தான் நகர்ந்து போகும் அப்போது ஃப்ளெஜெல்லா இஸ் யூஸ்டு ஃபார் லோக்கமோஷன் ஆஃப் பாக்டீரியா அப்போ இந்த ஃப்ளெஜெல்லாவை பேஸ் பண்ணி நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுக்க போகிறோம் என்னென்ன ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்கு மூணோ ட்ரைக்கர்ஸ் அப்படின்னா பாக்டீரியாவோட ஒரு எஜ்ஜில் ஒரு ஃப்ளெஜெல்லாம் இருக்கும் லோஃபோட்ரைக்கஸ்னா என்னது பாக்டீரியாவோட ஒரு எஜ்ஜில் ப கட்டரை அதாவது பஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளெஜெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஆம்ஃபிட்ரைக்கஸ்னா என்னது ஆம்ஃபினாவே என்னடா போத் ஆம்ஃபிபியன்ஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆம்ஃபிங்கிற வேர்டு அப்போ ஆம்ஃபிட்ரைக்கஸ்னா என்னது ஒரு பாக்டீரியாவோட ரெண்டு எஜ்ஜிலையுமே நல்ல பஞ்சஸ் ஆஃப் ஃப்ளெஜெல்லாம் இருக்கும் பெரிட்ரைக்கஸ்னா என்னது பாடி ஃபுல்லாக சுற்றி என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெஜெல்லாம் இருக்கும் ஏ ட்ரைக்கஸ்னா ஏனாவே என்ன மீனிங் ஒரு வேர்டுக்கு முன்னாடி ஏ போட்டால் என்னடா மீனிங்கு ஆப்சன்ஸுன்னு மீனிங்கு அப்போ ஏ ட்ரைக்கர்ஸ் அப்படின்னா அங்கே எந்த விதமான ஃப்ளெஜெல்லாவுமே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளெஜெல்லாம் ஓகேவா த நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாக்டீரியல் செல் இப்போது பாக்டீரியாவை பற்றி இன்ட்ரடக்ஷன் கேரக்டர்ஸ் அதோட டைப்ஸு அண்ட் ஃப்ளெஜெல்லாம் வச்சு கிளாஸிஃபிகேஷன் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இப்போ நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரே ஒரு பாக்டீரியல் செல் எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த பாக்டீரியல் செல்ல வந்து ஃபுல்லாக அதோட ஸ்ட்ரக்சரை என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறோம் இது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் சரிங்களா பாக்டீரியல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம போர்டில் நடத்தும் போது நடத்திக்கலாண்டா சரியா இப்போ நம்ம எங்கே போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம் ஸ்ட்ரெயினிங் ப்ரொசீஜர் போய்க்கலாம் இது வந்து தியரி தான் கிராம் ஸ்ட்ரெயினிங்னு என்னடா ஒரு பாக்டீரியா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னவர் இதனா டே டேனஸ் ஃபிசிசியன் கிறிஸ்டியன் கிராம் அப்படிங்கிறவர் இந்த இது எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் தான் வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் அதாவது அந்த பாக்டீரியாவை ஸ்ட்ரெயின் சாயம் ஏற்றுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்ட்ரெயினிங் ப்ரொசீஜரை கண்டுபிடிச்சார் அந்த ஸ்ட்ரெயினிங் ப்ரொசீஜரை கண்டுபிடிச்சி கிராமோட ஸ்ட்ரெயினிங்கை ஏற்றுக்கிட்டால் பாசிட்டிவ் ஏற்றுக்கலன்னா நெகட்டிவ் அப்போது இந்த கிராமோட ஸ்ட்ரெயினிங்கை ஏற்றுக்கிறது அப்படின்னா என்னென்னாட்டிவ் <laughs> எப்படி அந்த கலர் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணதுடா அந்த செல்வாலு அந்த செல்வாலில் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது அந்த கெமிக்கல்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கலரை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணும் அதாவது என்ன கெமிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம் பாசிட்டிவாக எப்படி இருக்கும்னா அந்த செல்வாலில் என்னமோ என்ன கெமிக்கல் இருக்கும் டெய்கோயிக் ஆசிட் அண்ட் டெய்க்ரானிக் ஆசிட் இருக்கும் இதோட சேர்த்தி பாலிசாக்ரைட் மாலிக்கூல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அப்போது த கிராம் நெகட்டிவ் செல்வாலில் வந்து மூணு கண்டென்ட் இருக்கும்டா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லிப் என்ன <laughs> நாங்கள்லாம் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா தயிர் இருக்குல்ல தயிரை தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்மியர் அது அந்த கிளாஸ் கிளாஸ் லைட் மூலம் தயிர் வந்து தேய்ச்சிக்குவோம்டா அப்போது ஸ்டெயின் வித் கிறிஸ்டல் வயலட் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் கலரிங் ஏஜென்ட் இருக்கும் கிறிஸ்டல் வயலட் கலரிங் ஏஜென்ட் அதை வந்து அந்த கண்ணாடி தே தக்கிட்டு மேலே தயிரை வச்சுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோவேன் அது மேலே தேய்க்கிறோன்னு வச்சுக்கோ அப்போ அதில் வந்து கிறிஸ்டல் வயலட்டை வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்படியே ஊற விட்டுடணும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த டேப் வாட்டரில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்டில்டு வாட்டர் டிஸ்டில்டு வாட்டரில் டூ செகண்ட்ஸ் அதாவது டிஸ்டில்டு வாட்டர்னால் 
என்னென்னா அதாவது அதில் வந்து ஸ்டெர்லைசேஷன் பண்ண வாட்டர்னு வச்சுக்கலாமே அதில் எந்த விதமான நுண்ணுயிரியுமே இருக்காது அப்போ அந்த வாட்டரில் டூ செகண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா வாஷ் பண்ணணும் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்து கிராம் அயோடின் அப்படிங்கிற ஒரு ஏஜெண்ட்டை ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து ஒரு ஒரு மினிட் யூத் வைக்கணும் அப்புறம் மறுபடியும் அதை என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்டில்டு வாட்டரை வச்சு வாஷ் பண்ணிட்டோம் வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எத்தனாலு இல்லைனா அசிட்டோன் எவ்வளவு டென் டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்படியே வச்சுருக்கணும் மறுபடியும் அது ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் வாஷ் பண்ணிடணும் இப்போ கடைசியா நம்ம கலரிங் ஏஜென்ட் போட போறோம் சாஃப்ரனின் சாஃப்ரனினை முப்பதுல இருந்து அறுபது செகண்ட்ஸ் வந்து விட்டுறணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்டல்டு வாட்டரில் வந்து வாஷ் பண்ணி அதை அப்படியே ஒரு கொஞ்சம் காய வச்சு அதை அப்சர்வ் கீழே பண்ணி பார்த்தோம்னா அது வந்து வயலட் கலரில் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அந்த ஸ்மியர் அதாவது அப்ளை பண்ணது கண்டிப்பாக அது என்னன்னா கிராம் பாசிட்டிவ் இல்ல அது நம்ம வாஷ் பண்ண பண்ண எல்லா கலருமே வந்து போயிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து பிங்க் கலர்ல தெரியும் ஏன்னா நம்ம இதுல வந்து கிறிஸ்டல் வயலட்டை ஃபர்ஸ்டே ஊத்திட்டோம் அப்படித்தானே அந்த கிறிஸ்டல் வயலட் கலரை ரீட்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அது வந்து பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா ஏன்னா நம்ம கிறிஸ்டல் வயலட் ஊத்தணுனையுமே அந்த செல் வால்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ட் ஆகி அந்த கலரை அப்சர்வ் பண்ணிருக்கும் இல்லையா அப்ப நம்ம என்ன வாஷ் பண்ணாலும் அது போயிருக்க கூடாது இல்ல அப்போ அதெல்லாமே வாஷ் பண்ண வாஷ் பண்ண போயிட்டு கடைசியா சாஃப்ரனின் ஊத்தும் போது பிங்க் கலரை மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணிருந்ததுன்னா அது கிராம் நெகட்டிவ் வயலட் கலர்ல தெரிஞ்சதுன்னா கிராம் பாசிட்டிவ் ஓகே வடா நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து பாக்டீரியாவோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் போலாம் சரிங்களா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்